ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ തൽക്കാലം പോസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ആൻഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ നോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് വരിക കേട്ടോ കാരണം നോട്ട് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഫോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ട്രൂ ആക്കി മാറ്റാം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടി കാരണം ട്രൂ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും ഫോൾസ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഫോൾസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾസ് ആക്കി മാറ്റാതെ തന്നെ ഈ വാല്യൂവിനെ ഫോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായി മാറി നമുക്ക് ഫോൾസ് ആയി മാറി ഓക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളോട് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇഫിൻ്റെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് തല ചുറ്റാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇഫിൻ്റെ നമ്മൾ ഇഫ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇഫിൻ്റെ ഒരു ഇഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് പ്ലീസ് എക്സിക്യൂട്ട് മീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പം കുറച്ച് കാട് കടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇഫ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ട്രൂ ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഐ പി എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ വണ്ണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേര് ടീം നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് തരണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ മാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേര് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേര് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവർക്കൊരു അലേർട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൽക്കാലം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ അവർ രണ്ട് പേരുടെയും പേര് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവരുടെ ടീമിന് ഒരു അലേർട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പേര് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ ഇഫ് എഴുതി ഇഫ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ മാത്രം നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്
ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഓറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നെയിം മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇട്ടപ്പം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ എം ടി ആക്കി ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എം ടി സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വണ്ണും ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എം ടി സ്ട്രിങ് ആണ് സോ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എം ടി സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം അവിടെ അതിന് ഫോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺസോളിനകത്ത് തന്നെ അലേർട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വൺ നെയ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസോളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് തന്ന ഹിന്ദ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ പേര് അവിടെ എം ടി ആണ് സോ അതൊരു ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഫ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ പേര് തന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാണ്ടോ ഒരു ഫോൾസിനെ നമുക്ക് ട്രൂ ആക്കി മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യമോടെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോൾസിനെ നമുക്ക് ട്രൂ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു സോ നൗ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും അതിന് മുമ്പേ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പം ട്രൂ ആയി അപ്പം നോക്കുമ്പം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രിക്ക് ആണല്ലേ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറ്റിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കി കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വൺ നെയ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടൂവിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇത് പഠിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾസും ട്രൂവും എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ഇഫ് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പേരില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ പേരുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ പേരില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ബാറ്റ്സ്മാൻ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കാണിക്കണം അപ്പം ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇതെന്തോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം നോട്ട് എന്നുള്ളത് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കണ്ടോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ അവിടെ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പം നമുക്ക് കാട് കയറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കോറായിട്ട് ഫോൾസും ട്രൂവും ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന കൂട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ്
ഇപ്പം എന്താ ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡീബഗിങ് ടൂളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ബ്രോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അതായത് ഈ കൺസോളിനകത്ത് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മെമ്മറിയിലുള്ള പേര് അപ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അത് കൺസോളിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പേജ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു പേജ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊരു ഐ ഡി പേജ് ടൈറ്റിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ പേജ് ടൈറ്റിലിനെ അവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റ് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോ അത് ഒറ്റൊരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ഡിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോമിൽ നിന്നൊക്കെ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി പേജ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് ടൈറ്റിലിന് കണ്ടൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വെൽക്കം ടു ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് വഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ലെറ്റിനകത്ത് പേജ് ടൈറ്റിൽ ഇ ഇ എൻ ഡി കണ്ടൻറ്റ് ഞാനൊരു എം ഡി സ്ട്രിങ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഞാൻ അത് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടോ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പേജ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം പേജ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പേജ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് പേജ് ടൈറ്റിൽ സോ കൺസോളിൽ നമുക്കിപ്പം പേജ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കിട്ടും കണ്ടോ എച്ച് വണ്ണിനെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ പേജ് ടൈറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി ആണ് സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഫോൾസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു അതിന് മുമ്പ് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആയി ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ദൻ നമ്മൾ പറയാണ് പേജ് ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ പേജ് ടൈറ്റിൽ സോറി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൊണ്ട നല്ലപോലെ വരളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് വെൽക്കം ടു ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ദൻ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാണ് പേജ് ടൈറ്റിൽ ഡോട്ട് ഇന്നർ
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേജ് ഇഫിനകത്ത് വേറൊരു ഇഫൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇഫിനെ ഞാൻ കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പേജ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പേജ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് ടി എം എൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പേജ് ടൈറ്റിലേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ പേജ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അതൊരു എന്താണൊരു ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പം എക്സിറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഫസ്റ്റ് ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പം അടുത്തതിലേക്ക് പോകണോ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പേജ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പേജ് വാല്യൂ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിനകത്തേക്ക് പോകണം കാരണം ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പേജ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് പേജ് ടൈറ്റിൽ ട്രൂ ആണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അപ്പുറത്തേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം ഞാൻ മുമ്പേ കോപ്പി ചെയ്ത ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായി ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആവുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വെൽക്കം ടു ഐ പി എൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് നൂറ് ശതമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് ടൈറ്റിൽ ട്രൂ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ അത് അടുത്തതിനകത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങളിവിടെ ഈ നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്രൂ കണ്ടീഷനകത്തേക്ക് പോകത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പേജ് ടൈറ്റിൽ എന്താവണം ട്രൂ ആവണം പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റും ട്രൂ ആവുമ്പം മാത്രമേ അതിനുള്ളിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ കാരണം ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ആ എക്സിക്യൂഷൻ നിൽക്കും അപ്പം നമുക്കത് എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പേജ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് സോ ട്രൂ ആയത് കൊണ്ട് അതിന് ഫോൾസ് വാല്യൂവിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല സോ ഇത് തിരിച്ചിവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പം ഇതും ട്രൂ ആണ് സോ അതിന് ഫോൾസ് വാല്യൂവിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല സോ അത് മുമ്പോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ